हेलो फ्रेंड्स सो आज इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम एडियो डॉट नेट के बारे में डिस्कस करेंगे जनरली एडियो डॉट नेट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको हम जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क कह सकते हैं जो जनरली आपको अलाउ करता है कि हम कैसे डेटाबेस सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम हमारे पास ये एक डेटाबेस है ये डेटाबेस और एक्ल एस एक्सेस साइबेस और कोई भी स्पेसिफिक डेटाबेस हो सकता है इधर हमारे पास हमारा प्रोग्राम है जो हम ए एस पी डॉट नेट में सी शार्प में वी पी डॉट नेट में किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों के बीच में सपोज हमें किसी एक अप्लीकेशन में डेटाबेस से कुछ डेटा को फेच करने की रिक्वायरमेंट होती है तो एडियो डॉट नेट एक मीडिएटर का काम करता है एक ऐसा फ्रेमवर्क का काम करता है जो हमें रिक्वायर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं तो जनरली हमारा प्रोग्राम एडियो डॉट नेट से इंटरेक्ट करेगा और एडियो डॉट नेट डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा तो हमें अपनी क्लास में कुछ प्री डिफाइन कुछ प्री बेग्ड क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी यानी हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी जिन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में उस डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरीज को परफॉर्म कर सकेंगे अब देखते हैं कि एडियो डॉट नेट का आर्किटेक्चर कैसा है तो आर्किटेक्चर के बेसिस में जैसे कि हमने बोला कि सबसे पहले जो आपका एडियो डॉट नेट है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क मींस इट मस्ट हैव सम ऑब्जेक्ट सम सेट ऑफ क्लासेस तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ क्लासेज है लाइक कनेक्शन इज देयर कमांड इज देयर डेटा रीडर इज देयर डेटा अडाप्टर इज देयर ये सब स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लासेज है जो डेटा प्रोवाइडर का काम करेंगे तो ये सब डेटा से इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं और इनसे हम फर्दर कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड मोड में अपने ए एस पी डॉट नेट में या किसी वेब एप्लीकेशन में या नॉर्मल एप्लीकेशन में डेटा को एक्सेस करते हैं अगर वो एक कनेक्टेड आर्किटेक्चर है तो उस केस में हम डायरेक्टली कमांड्स को फेचअप करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड सेलेक्ट कमांड अपडेट कमांड और से नॉर्मली वी कैन से विद द हेल्प ऑफ डेटा रीडर्स और डेटा अडाप्टर एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम डिसकनेक्टेड मोड में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डेटा को यूज कर सकते हैं कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर एक सेपरेट वीडियो में हमने बना रखा है आप उसको पढ़ सकते हैं उसके थ्रू आप कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में डिफरेंस को प्रॉपरली समझ पाएंगे ओके देन जो एडियो डॉट नेट के कोर ऑब्जेक्ट हैं सबसे कोर नेम स्पेस है बिकॉज वी नो दैट इट इज सेट ऑफ क्लासेस सेट ऑफ इंटरफेसिस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है सेट ऑफ क्लासेस एंड नेम स्पेसिस आर दिया सॉरी सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसिस आर दिया तो वो एक स्पेसिफिक नेम स्पेस में होंगे तो नेम स्पेस कौन सा है सिस्टम डॉट डेटा सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस के अंदर हमारे रिक्वायर्ड डेटा बेसिस के अकॉर्डिंग लाइक हम एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं हम नॉर्मल ओ कनेक्शन करना चाह रहे हैं हम ओ कनेक्शन करना चाह रहे हैं या ओरेकल से करना चाह रहे हैं तो उस केस में जो भी हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस नेम स्पेस को यूज करेंगे फॉर एसक्यूएल सर्वर वी हैव एसक्यूएल क्लाइंट For for OLED, we we have OLED, for ODBC, we have ODBC, and for, uh, Oracle, we have Oracle client. So we have specific namespaces जो हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना पड़ता है इन नेम स्पेस के अंदर रिक्वायर्ड क्लासेस और नेम स्पेस इंटरफेसिस का कलेक्शन है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं नाउ वट आर दोर ऑब्जेक्ट कोर ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम इन चारों जो भी हमने पीछे डिस्कस किया एसक्यूएल सर्वर ओल डी इन सारी नेम स्पेसिस के अंदर ये स्पेसिफिक क्लासेस अवेलेबल हैं इन क्लासेस का हम डायरेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं से हम एसक्यूएल के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो एसक्यूएल कनेक्शन हो जाएगा और एकल के साथ कर रहे हैं तो और कनेक्शन हो जाएगा ओ के साथ कर रहे हैं तो ओ कनेक्शन हो जाएगा एंड सो ऑन तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं इन ईच एंड एवरी नेम स्पेस ओके तो इसमें जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करता है ये किसी भी स्पेसिफिक डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश करने का काम करता है यानी हमें ओरेकल से करना है तो उसके साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश एक पोर्ट कम्युनिकेशन एक तरीके के शेक हैंड ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट करता है आफ्टर दैट एक बार जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो हम उस पर कुछ कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं लाइक सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट तो वो कमांड को फेच करने का काम काम कमांड को एग्जीक्यूट कराने का काम अगेंस्ट द डेटा सोर्स कौन करता है कमांड ऑब्जेक्ट करता है ओके एंड देन देर इज डेटा रीडर डेटा रीडर नॉर्मली एक फॉरवर्ड ऑनली रीड ऑनली स्ट्रीम ऑफ डेटा है जो डेटा सोर्स से डेटा को रीड करने का काम करता है यानी हमें नॉर्मली एक कनेक्शन कनेक्टेड मोड में अगर डेटाबेस से डेटा को फेच करना है तो उस केस में हम 
डेटा रीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम अगर हमें डिस्कनेक्टेड मोड में डेटा सेट में टेम्परेरीली डेटा को रख कर उसमें डेटा टेबल और डेटा सेट का इस्तेमाल करना है तो हम डेटा अडाप्टर का यूज करते हैं तो डेटा अडाप्टर क्या करता है डेटा सेट को पॉपुलेट करता है और जो भी अपडेट्स होते हैं डेटा सोर्सेस में वो वहां पर प्लेसअप कर देता है डेटा टेबल जैसे नॉर्मल हमारे पास टेबल होती है डेटा टेबल होती है ये डिस्कनेक्टेड मोड में एक टेम्परेरी डेटा टेबल टेम्परेरी टेबल का काम करता है जिसमें डेटा रोज और डेटा कॉलम्स होते हैं और उनको हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे नॉर्मली डेटा में हम टेबल्स को इस्तेमाल करते हैं देन डेटा सेट डेटा सेट क्या करता है ये कैश है डेटा को कैश के फॉर्म में स्टोर करके रखता है और इसमें इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ डेटा टेबल्स जो रिलेशन है एक दूसरे के बीच में डेटा टेबल्स के बीच में रिलेशन और डेटा सेट को आप ये कह सकते हो कि एक तरीके का कंप्लीट टेम्परेरी डेटा है ठीक है तो डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स एंड रिलेशन ठीक है फ्रेंड्स तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कनेक्टेड एनवायरनमेंट में हम कैसे डेटा को इंसर्ट डिलीट या अपडेट कर सकते हैं टिल देन कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइबिंग थैंक यू